ഫിലോസഫിയിൽ പല ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റാഫിസിക്സ് രണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന വഴികൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൂന്ന് ആക്സിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് മൊറാലിറ്റി എസ്തറ്റിക്സ് മുതലായ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നാലാമത്തത് ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടെടുക്കാം അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോജിക്കിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒരു അടിത്തറ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപകരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് ലോജിക്കിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ മറ്റു ശാഖകളും ലോജിക്കിനെ വലിയൊരു രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ലോജിക്ക് അതായത് യുക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ എത്തിക്സ് മൊറാലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ വില്ല് എന്നതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത്തരം ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന എത്തിക്സ് മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് റിസപ്ഷൻ ഇൻഫറൻസ് ടെസ്റ്റിമോണി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലേതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നോളേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റാഫിസിക്സിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിവുകൾ നൽകുമെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്സ് നോക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എസ്സൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റഫ് ആ സത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് മെറ്റാഫിസിക്സ് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി വികസിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റാഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഓണ്ടോളജി എന്ന് പറയും സത്ത സത്താവാദം അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എസ്സൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ആദ്യത്തെ തത്വചിന്ത എന്നും പറയും കാര്യം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണോ എന്നുള്ളത് അത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അവസാനത്തെ വാക്കിതാണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്ത എസ്സൻസ് എന്താണ് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇറഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രം ന്യൂട്രലാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അത് മെറ്റാഫിസിക്സിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റാഫിസിക്സ് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റിയുടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ ഇറഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അതാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്തേ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സൻസിനെ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിത്തരും ഒരുപക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഇതിനെ രണ്ടും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ദാർശനികമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും 
മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ ടൂൾസ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ടൂൾസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ശാസ്ത്രം എംപ്രിക്കലായിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മെറ്റാഫിസിക്സ് അത് ഇതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് അന്വേഷിക്കുന്നത് യുക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റാഫിസിക്സ് നോ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വാദത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സ്ഥിരത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാകരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചു കൊണ്ട് വേണം മെറ്റാഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻസ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ നാലാമതായി മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാൻ സാധിക്കണം അഞ്ചാമതായി മെറ്റാഫിസിക്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർസിമോണിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം പാർസിമോണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് അനുമാനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയംസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻസ് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിർണയത്തിലെത്താൻ അപ്പം ഈ നിഗമനങ്ങൾ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ് നിഗമനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായത് യുക്തി ലോജിക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്ന് എംപെറിക്കൽ ആഡിക്വസി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനെ വിശ് വിശദീകരിക്കുക സയൻസിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കുക നാല് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുക വിശദീകരിക്കുക അഞ്ച് പാർസിമോണി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അസംഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒക്കാംസ് റേസർ എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുലേഷനിലൂടെ സയൻസിലും വളരെ വ്യാപ വ്യാപകമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനാണ് ലോ ഓഫ് പാർസിമോണി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പല ടൂൾസിനെയും മെറ്റാഫിസിക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു യുക്തി ആന്തരിക സ്ഥിരത ഒക്കാംസ് റേസർ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളെയും മെറ്റാഫിസിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവും മെറ്റാഫിസിക്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പി ഓവർലാപ്പിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ശാഖകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര അന്വേഷണത്തിൽ മെറ്റാഫിസിക്സും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരിക്കും മെറ്റാഫിസിക്സ് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നിർണയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിരിക്കും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം